হ্যালো মাই ডে ডক্টরস একটা কোয়ারেজ আমার কাছে আসে সেটা কি যে আমি সদ্য এফ সিবিএস পারডন করেছি অথবা এফ সিবিএস পারডন পাস করার পরে আমি একটি হসপিটালে অনারিয়ার মানে অনারি ট্রেনিং করছি অথবা আমার ট্রেনিং প্রায় শেষের দিকে আমি এখন এফ সিবিএস কোর্সে আছে পার্ট টু কোর্সে আছে অথবা আমি এফ সিবিএস পার্ট টু পরীক্ষা দিচ্ছি কিন্তু লাকিলি আনলাকিলি ইয়েস আমি বারবার খারাপ করছি সো সো মেনি ফ্রাস্ট্রেশন অথবা আপনি ভালো করছেন আধার হ্যান্ড আপনি একদম ট্রেনিংয়ে ভালো করছেন এবং আপনি নিশ্চিত যে আপনি পরীক্ষাটা দিলে অবশ্যই পাশ করবেন এফ সিবিএস পার্ট টু পরীক্ষা দিলে পাশ করবে যদি আপনি একেবারেই ট্রেনিং শেষ করে আপনি একদম কোর্সের কাছাকাছি শেষ পর্যায়ে থাকেন আপনার অবশ্যই এফ সিবিএস পার্ট টুকে ফোকাস করা উচিত অন্য কোনো কিছু চিন্তা না আমি বলছি আপনাকে আপনি যদি এই রকম অবস্থা হয় যে আপনি এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান খুব সাকসেসফুলি পাশ করলেন পুরো ট্রেনিংটা আপনি শেষ করলেন তারপরে এফ সিবিএস পার্ট টুর যে কোর্সটা করতে হয় কোর্সটা আপনি করলেন কোর্সে আছেন কোর্সটাও শেষ করলে এবং আপনি নিশ্চিত আপনার প্রিপারেশানটা এত ভালো এফ সিবিএস পার্ট টু পরীক্ষা আপনি দিবেন আপনি ওইটাতেই ফোকাস করবেন যদি আপনি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য এফ সিবিএস পার্ট টুর কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসেন তাহলে অবশ্যই আপনার ট্রাই করা উচিত এফ সিবিএস পার্ট টুর ফাইনাল পার্ট পরীক্ষা আপনি ফোকাস করে আপনি পরীক্ষা দিবেন এবং আপনি ট্রাই করবেন আপনি আপনার বেস্ট ট্রাই করবেন আপনি পাশ করার জন্য মানে এই রকম করার দরকার নাই যে আপনি মাত্র পরীক্ষা দিতে আসেন তখন আপনার মনের ভিতরে আসলো থাক এখন একটু এম আর সিবিটা ট্রাই করে দেখি এইরকম করবেন না প্লেস ফোকাস করেন মনে রাখবেন ফোকাসড ব্যক্তি কিন্তু সাকসেস নিয়ে আসতে পারে আপনি কিন্তু ফোকাস যদি না হন দেখবেন যে আপনার মানে এই নৌকায় পা দিয়েছেন ওই নৌকাও পা দিয়েছেন দেখবেন দুইটাই হাওয়াই চলে গেছে দুইটাই আপনি লস খাবেন তাহলে কী লাভ বাংলায় বলি আমরা আহমক গেল সালাও গেল দুইটাই যাবে তো এই জন্যই বলছি মাই ডিয়ার ডক্টর এস এন বাড়ি ক্যা ফলে যদি আপনি এই রকম অবস্থায় আসেন তাহলে অবশ্যই কীরকম অবস্থাটা আমি আবার বলছি আপনি এম সি এস পার্ট ওয়ান শেষ করে পুরো ট্রেনিংটা শেষ করলেন তারপরে আপনি কোর্সের একদম শেষ করলেন তারপরে আপনার এফ সি বিএস পার্ট টুর পরীক্ষার কাছাকাছি পর্যায়ে আসেন এই সময় অনেক সময় নানান ধরনের ব্রেইনে অনেক কিছু আসতে পারে সেই সময়টাতে অবশ্যই আপনি কিন্তু এফ সি বিএস পার্ট টুকে ফোকাস করে ওই পরীক্ষাটা শেষ করবে আনলাকিলি যদি আপনার পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যায় আমি বলবো সেকেন্ড টাইম আপনি আবারও দিবেন আবারও ট্রাই করবেন এফ সি বিএস পার্ট টু পরীক্ষা ট্রাই করবেন আমি বলছি কারণ প্রথমবার হয়তো আপনার যে ইন এডুকেট প্রিপারেশানটা ছিল এটা হয়তো হয় নাই সেকেন্ড টাইম আপনার হওয়ার চান্স কিন্তু মোর দেন সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট এইটি পারসেন্ট চলে আসবে ফার্স্ট টাইমের চান্স তো থার্টি ফোর্টি পারসেন্ট ছিল এরপরে চান্সটা কিন্তু আপনার বেড়ে যাবে আপনি খুব কনসিস্টেন্টলি প্রিপারেশান নিয়ে এফ সি বিএস পার্ট টুকেই ফোকাস করে আপনি সেকেন্ড টাইমে ট্রাই করবেন মানে ফার্স্ট টাইম ব্যর্থ হয়ে আপনি ফার্স্ট এডে রয়েন না প্লিজ ডন ডো দিস কারণ যারা এফ সি বিএস পরীক্ষা বা পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা আমরা যে কোনো পরীক্ষায় দিই এম আর সি বি ওয়ার্ড এবার মনের ভিতরে সবারই থাকে যে এটা একবারে হয় না তো আপনি অলরেডি এন্টিসিপেটেড প্লিজ ডন বি ড্রাইভারের সঙ্গে সেকেন্ড টাইম আপনি অবশ্যই ট্রাই করুন কারণ আপনার সাকসেস রেট কিন্তু এইটি পারসেন্টের কাছাকাছি চলে আসবে তারপরে যদি আপনার আনলাকিলি খারাপ হয়ে যায় আপনি যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যান আমি বলবো আর একটা থার্ড ট্রাইও করেন কারণ জীবনে কিন্তু সব কিছু তিনবার না হলে আমরা কিন্তু আসলে বুঝতে পারি না আসলে আমার ডেফিসিয়েন্সিসগুলো কোথায় আমার আসলে কি করা উচিত সো আমি বলছি কিন্তু ইস মাই লং এক্সপিরিয়েন্স ইস টু গাইড দ্য লর অফ পিপলস অল টু গ্যাড আমি বলবো আপনি সব বাদ দিয়ে থার্ড ট্রাইটা করেন কারণ ছয় মাস পর পরই তো পরীক্ষা হচ্ছে প্লিজ ডু ট্রাই লেগে থাকেন আর লেগে থাকলে আপনার সাকসেস হবে আপনি যদি এটা শেষ করতে পারেন আপনার জন্য গাইড হবে যে আপনি এফ সি বিএস পার্ট টুটা শেষ করেই এম আর সিবির জন্য আপনি শুরু করেন এখন আমি আসি অন্য একটা দলের কথা যে আপনি এফ সি বিএস পার্ট ওয়ান দিলেন আপনি মাঝামাঝি মাত্র পাশ করলেন অথবা মাঝামাঝি ট্রেনিংয়ের মাঝে আছেন দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে আপনার এম আর সিপি জার্নিটা শুরু করেন কারণ পড়াশোনা তো একই আপনি এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান পাশ করছেন মানে অলরেডি আপনি কিছু পড়াশোনা মেডিসিনে করে ফেলছেন যাই করছেন হোয়াট এভার ইউর নলেজ লেভেল মাইকে অলরেডি আপনি পড়াশোনার ভিতরে আছেন এবং আপনি ট্রেনিংয়ে যাচ্ছেন প্যাশেন্টেশন দেখতেছেন সো ইউ আর ভেরি গুড আমি বলবো যে দিস গ্রুপ ইজ দ্য বেস্ট গ্রুপ টু স্টার্ট দেয়ার কেরিয়ার ফর দ্য এম আর সিপি তাহলে আপনি এম আর সিপি জার্নিটা শুরু করতে পারেন এই পজিশন থেকে এম আর সিপি পার্ট ওয়ান পার্ট টু 
আপনি শুরু এবং শুরু এবং চলতে থাকবে এবং বেস্ট আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে যে এমআরসিবি পার্ট ওয়ানও করছে ওইদিকে এফসিবিএস পার্ট টু ট্রেনিংও করছে এমআরসিবি পার্ট টু পাস করে ফেললো ওইদিকে এফসিবিএসের ট্রেনিংও চলছে এবং এর ভিতরেই কেউ হয়তো এফসিবিএস পার্ট টু পরীক্ষাটা দিল পরে সে পেসেস দিয়ে দিল পাশও করে ফেললো অথবা পেসেসটা আগে দিল পরে এফসিবিএস পার্ট টুটে দিল দুইটাই পাশ করলো সো বৌথ স্টাডি উইল হেল্প মাই ডেয়ার বৌথ ওয়াইজ দুইটাই আপনাকে দুই দিক থেকে হেল্প করবে তো এই জন্য আমি বলছি দ্য বেস্ট পজিশন যদি বলা হয় আপনি যদি একজন এফ সি বি এস পার্ট ওয়ানের ট্রেনি ডক্টর হন তাহলে হবে কি আপনি প্যাশেন্টেশন দেখতেছেন এবং এম আর সিবির যে কোয়েশ্চেন্সগুলো বা প্রিপারেশনগুলো যে দেখবেন এই প্রিপারেশনগুলো দেখবেন যে আপনার চোখে এবং আপনার হাতে বা আপনি যে হসপিটালে যাচ্ছেন ট্রেনিং আছেন ওই পেশেন্টগুলো নিয়েই দেখবেন ডিসকাশন হচ্ছে কথা হচ্ছে সো ইস এ বেস্ট পজিশান আমি বলবো আপনার জন্য সো ইয়েস মাই রে ডক্টর আমি বলবো দ্য বেস্ট টু স্টার্ট মাই রে দ্য এম আর সিবি প্রিপারেশান ইন দিস পজিশান আপনার এফ সি বি এস হওয়ার পরপরই আপনি পার্ট ওয়ান হওয়ার পরপরই কিন্তু শুরু করতে পারবেন রাদার দেন এর ভিতরে দেখবেন অনেকে আপনাকে বলবে এফ সি বি এস পার্ট ওয়ান হওয়ার পরে আপনি যদি এম আর সিবি পার্ট ওয়ান প্রিপারেশান শুরু করেন অনেকে আপনাকে কিন্তু নানানভাবে নানান ধরনের কথাবার্তা বলবে আপনাকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করবে বলবে এত তাড়াতাড়ি কেন তুমি এফ সি বি এসটা শেষ করো তারপরে না হয় দেখো না আমায় রে আমি বলবো পার্ট ওয়ান পার্ট টু রিটার্ন প্রিপারেশানটা কিন্তু আপনি এর মাঝামাঝি থেকেই আপনি শুরু করতে পারেন এবং আপনি শেষ করতে পারেন অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন দ্য আই হ্যাভ সো মেনি ডক্টরস মাই দ্য স্টুডেন্টস যে কি না একসাথে দুইটা পরীক্ষা পাস করুন তাহলে আপনি যদি শুরুটা করেন লাইক এফ সি বি এস পার্ট ওয়ানের পরপরই যদি আমি আমার সি বি পার্ট ওয়ানের প্রিপারেশানটা শুরু করেন এবং এর ভিতরে পার্ট টু আপনার হয়ে যাবে এবং এরপরে যদি আপনি পেসিসের প্রিপারেশান দেন ওইদিকে এফ সি বি এস পার্ট টুরও সেম সেম প্রিপারেশান অ্যাকচুয়ালি সেম ইজ এ ক্রনিক্যাল প্রিপারেশানস বাট এম আর সি বি পেসিস যেহেতু আর একটু ক্রিটিক্যালি আপনাকে অনেক শার্পিন হইতে আর একটু ভালো ক্রিটিক্যাল হইতে হবে তো দুইটাই দেখবেন দুই দিক থেকে আপনাকে হেল্প করতেছে বিকজ ইউ আর সিইং দ্য সো মেনি প্যাশনস সো এর ভিতর পরেও আমি যে ডিসকাশনটা চেষ্টা করেছি অল্প কথা বলে আপনাকে বোঝানোর জন্য এরপরে দেখবেন আপনার অনেক ধরনের কনফিউশন থাকবে আপনার কোয়েশ্চেন্স থাকবে আপনার কোয়ারিজ থাকবে আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ আমি আপনাকে বেস্ট গাইড দেব এটা আপনি নিশ্চিত থাকে আপনাকে বেস্ট গাইড দেব অনেকে হয়তো মনে মনে কনফিউশন থাকবে যে হ্যাঁ স্যারের কাছে গেলে স্যার যেহেতু এম আর সিপি উনি তো এম আর সিপির কথাই বলবেন না এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল আমি আপনাকে বেস্ট গাইডটাই দেবো আপনার যেই পজিশান আছে সেই পজিশান থেকে আপনি আসলে ভালো কি করতে পারেন কারণ আমি এটা গল্প বলবো গল্পটা আপনাকে হয়তো আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করবে যেমন আমি হোয়েন আই স্টার্টেড দ্য এস এস একাডেমি ইন টু থাউজেন্ড নাইন দুই দিকে একটা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এরকম অনেক উদাহরণ আছে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে কথা বলছি হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন চলে আসলো আমার কাছে তারা ইউরোলজির এম এস থার্ড পার্ট কোর্সে আসে তারা আসলো আমার কাছে যে স্যার আমরা এম আর সিবি মেডিসিন করতে চাই সার্জারি বাদ থার্ড পার্ট দিতে দিতে পরীক্ষায় পাশ হচ্ছে না বাদ এটা বাদ দিয়ে দেবো অ্যান্ড আই কাউন্সিল দেন অ্যাট লিস্ট থার্টি ফাইভ টু ফর্টি মিনিটস অল টু গ্যাদার কাউন্সিলিং করে ওদেরকে বলছি বাবা তোমরা থার্ড পার্টে আসো ইউ আর জাস্ট নিয়ার টু দ্য বোর্ডার টু ক্রস ইট ওভার সামারিটা বললাম আর এবং কাউন্সিলিং করে বলছি যে এইবার আমার পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট ছিল তোমরা এম এস ইউরোলজিতে আসো তোমরা দুইজন ট্রাই করো লাস্ট টাইমের মতো এরপরে যদি তোমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হও ফেলড হও আর পারতেছো না দেন আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ তারপরে তোমরা আইসা পড়বে যাও বিলিভ মি আফটার আই কাউন্সেল তারা ঠিকই থার্ড পার্ট পরীক্ষা দিল উপরওয়ালা আশীর্বাদই হোক অথবা তাদের মোটিভেশনই হোক অথবা তাদের এনার্জি হোক অথবা আমার ছোট্ট একটা কথা তাদের মোটিভেশনে লাগছে এবং তারা আলটিমেটলি এম এস থার্ড পার্ট কমপ্লিট করে এসে মিষ্টি নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছে ট্রু স্টোরি মাই ডিয়ার যেহেতু প্রাইভেসি নাইলে আমি একদম বলে দেবো যে কোন ডাক্তার দুইজন সেটা বলার অর্থ হচ্ছে মাই ডিয়ার দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আই গাইড দ্য পিপলস ভেরি স্পেসিফিকলি ফর দেয়ার বেস্ট ইন্টারেস্ট এবং এটা আপনাকে আমি হাজারটা উদাহরণ দিতে পারবো আমি স্পেসিফিকলি গাইড দিয়েছি এবং গাইডের কথা যেহেতু আসছে তার একটা গল্প বলি আমাদের দেশেরই রেনন মেডিকেল কলেজ এবং ওইটা রিটায়ার্ড একজন গ্যাস্ট্রেন্ট্রোলজিস্ট যে কি না হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টও ছিল এবং রেনন কোনো একটা ঢাকা শহরের ভালো একটা জায়গায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন যার সব কিছু আছে জীবনের সব কিছু উনি পেয়ে গেছে উনি আসছেন আমার সাথে দুই সালে 
হি টক টু মি যে তার জীবনের স্বপ্ন ছিল নামের পাশে একটা রয়্যাল এমার্স বিউ কে লাগবে এবং উনি আমার স্টুডেন্ট হইতে চায় তারপর আমি ওনাকে বললাম যে স্যার ইউ আর মাই স্যার ইউ আর মাই সিনিয়র ইউ আর মাই হেড আপনি আপনার জীবনের সকল কিছু কিন্তু পেয়ে গেছেন আপনি যদি আমার স্টুডেন্ট হন আমি কিন্তু প্রাউড ফিলিং করে বলবো এবং আমি মার্কেটিংও করব যে এই উনি কিন্তু আমার স্টুডেন্ট আমার অনেক বেনিফিট হবে যদি আমি সত্যিকার অর্থে বেনিফিটের কথা বলি যে ইয়েস আমার অনেক বেনিফিট হবে বাট স্যার আপনি এখন যদি আবার এ মাস বি পার্টনারের মতো প্রিপারেশন শুরু করেন ধরেন আপনি পরীক্ষায় পার্টনে ফেল করে বসলেন আপনার জীবনটা মেসাকার হয়ে যাবে আপনি যদি চান স্যার আপনি এফআরসিপি নেন আপনি ফেলোশিপ নিতে পারেন ইটস এ ম্যাটার অফ জাস্ট সাবমিটিং ইউর পেপারস অ্যান্ড জাস্ট গাইডেড বাই সুপারভাইজার্স অ্যান্ড রিকমেন্ডেড বাই দ্য এফআরসিপি হোল্ডার ভেরি সিম্পল প্রসিজিওর তো হোয়াই এম আর সিপি ইউকে কেন আমার স্বপ্ন ছিল এম আর সিপি ইউকেটাই আমার লাগা কিন্তু আমার সময়ের কারণেই হোক আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই করে ফেলছে অনেকে ইংল্যান্ডে ভালো জব করছেন কিন্তু আমার এটা মানে আমার একটা মনের ভিতরে একটা অপ্রাপ্তির যে দুঃখ বা কষ্ট এটা আমাকে সবসময় কষ্ট দেয় দেন আই মেড হিম কাউন্সেল্ড ভেরি ওয়েল ফর্টি ফাইভ মিনিটস আই টক টু হিম আমি আমাকে বলছি স্যার আজকে একটা কথা বলবো এই কথাটা নিয়ে আপনি শুধু যাবেন কি কথা আমি বলছি স্যার আপনি অলরেডি রয়্যাল ইউ আর রয়্যাল ইউ আর দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ বেস্ট মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ইন ঢাকা সিটি ইন বাংলাদেশ ইউ আর রয়্যাল অলরেডি সো ওয়াই ইউ নিড এনি রয়্যাল নেমস আফটার ইউর নেমস যেই মানুষটা অলরেডি রয়্যাল যে মানুষটা অলরেডি সুপার তার নামের জন্য কোনো এ বি সি ডির দরকার নাই স্যার আপনি আজকে থেকে ফিল করবেন আই এম দ্য রয়্যাল আই এম দ্য বেস্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্ট ফিল ইট অ্যান্ড গিভ ইট বিলিভ মি আফটার দিস কাউন্সেলিং হি কল মি ব্যাক আফটার সেভেন ডেজ কোন দিয়ে আমাকে বললো সুমন্ত তুমি যে আমাকে উপকারটা করছো বেস্ট উপকার করে দিস অ্যান্ড আই এম ফিলিং নাও আই এম রয়্যাল অ্যান্ড আই এম ডুইং ফ্যান্টাস্টিক আই এম এনজয়িং আমার মনের ভিতরে যে কষ্ট ছিল বা মনের ভিতরে যে কনফিউশনটা ছিল সেটা তুমি আমাকে দূর করে দিস তো মাইডের এই গল্পটা বলার অর্থ হচ্ছে যে আমি তো চাইলে ওনাকে আমি ভর্তি করতে পারতাম ওনাকে একটা ছবি তুলে সবাইকে দেখাতে পারতাম এরকম অনেক কিছু আমি করতে পারতাম বাট আই হ্যাভ নো ইন্টেনশন সামনে লাগ বিকজ আপনাকে যদি আসলে সঠিকভাবে সঠিক নির্দেশনাটা আমি দিতে পারি এটা আজকেই হোক আর দশ বছর পরে হোক অথবা অ্যাট ইউর এন্ড অব দ্য লাইফ আপনি ঠিকই বলবেন যে ইয়েস সুমন্ত স্যারের কাজটা আমাকে করে দিয়েছিলেন আমাকে এই কথাটা বলছিল এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রাক্ষ আর কিছু লাগবে না তো ইয়েস মাই ডে ডক্টর আই ট্রাই মাই বেস্ট ইভেন টু মেক ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্যাট দ্য বেস্ট পজিশন টু স্টার্ট ইউর ক্যারিয়ার মাই ডে মার্স এবং আপনার যদি তারপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমি আপনাকে গাইড করবো আমি আপনার সাথে আছি আপনার সাকসেসের জন্য বেস্ট অফ লাক মাই ডিয়ার আই হোপ দ্যাট ইউ গট দ্য রাইট আনসার্স থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ